Сама цена узыгштай нөдер мэндэг үргэж бэн, эгэс хучин тау мүйд оғтау хүндэй шинд үүрэг үрхэд бэлэн болсан байна. Зая мэнэ би мүн расты. Зия, өмэгт үгарэг алгасын. Датгүй бүтээр үрс мэдээлэг тау хүндэй үргэсэн, расты байна. Элэн завгүй байл да? Завгүй байж, өнөдөр үштэл зорг алтай. Бэжлэгэгэ цагийг үштэл жоохан айшлэл таарлаад. Ямарч сэн гэд би байг. Ямарч сэн энэ дүрүн саар болуул оноос хош ерсаар байсан цаг үхэд замаан хором ормур ойрт сор. Дүрүн саар хаяан дэрчлэ. Эрхэлчлэ. Эрхэлчлэ. Олмж контент үүдэг растын зүг байс болон хамтарин зүдгэшдэг YouTube channel дар бол мэдээл үүдэг авжаға. Эгс хүчин таварайж гэссэг энэдлаар мэдээл үүдэг тауханд цаг алдагүй хүргсээр байгаа бэлээ. Өнөөдөр бол мэдээж улумж лэсар бокс овсэн шилдэг тауан кэнуог өнгсэн лорг нээлтэй эсэн мүн өнгсэн дэнээс өмөртлоон үүдөөд гарж бэсэн кэнуор өмөртэл үүдээс Американ үзілтэдэй байсан кэнор үмбэдээл үүдэй тау хүнэй танилцуулгаас гадан. Үнгсэн тлоон шинээр танилцуулг цэн шин онцон рүхэлдэй кэноны трилдэр мэдээл үүд. Түнтэй ол бодоо сонархолдэй байрам түүд. Задагай дүрүүн сар ерцэн үшчэрээс сонархолдэй кэнон үүд юүү нэлтэг жаг тау хүнэйдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайд
Jordan Wheeling the Codigan Bichish Narrows and Toscan or Mutate or Twan Serio Horror Nazagatan Motokurdil, Box of Sea, Ichni Taut Bakhtsarin. Nitte Horn Sight Author or Butson Toscan or Mutate, Otogan Battler, Umson Tlonokta, Arum or Armin, M. Samet Other, Arum Hodemerk, Nitte, Zon Tem Hoyarone, Horn Samet Otherix of Dolce. Харин жигсалтын 3 дугаар байранд Дамбо. Найруулагчид ийм бортны найруулсан тус кино уран бүтээлийн гол төрүүдэд Колин Фаррел, Майкл Кейтнери уран бүтээлч гол төрүүдэд тоглосон юм. Тус кино уран бүтээл нийтдээ 170 сая гаруй амьг доллар өтөр бүтсэн бөгөөд өнгөсөн 7 онд 18.2 сая амьг доллар, нэлт эснээс ч одоогийн байдлаар зөвхөн Америкт 76.2 сая амьг долларыг цуглуулжээ. Jacksalti did bear the pet cemetery. Dorotu said in town by you, Ungson Tonk Nilties and Toscan or Mutelin, who Horn Town Samuel Potter, so does not Jacksalti did bear Torje. Box of Saint Tirgum Baron, Shazam. Narrow the Chide with a Sandberg in Aros and Toscan or Mutelin to Swan and Nayas at Zone Samuel Totter Bogot. The Ungson Tonk Hoyd America, Taiwan or Army, Durus Samuel Totter Soloche. Харин дэлхийн зах зээлээс одоогийн байдлаар нийтдээ 158.8 сая мэт долларыг цуглуулаад байгаа юм. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Романо амьдрал та тоглолт хийх. За дөнгөсөд авахын бокс овсон шилдэг таван кинок за шиг орлогоор хойд Америкт нэлийн дээгүүр явж байгаа кино уран бүтээлүүдтэй танилцлаа. За тэгээд түрүүн ярьсан Shazam бокс овсыг тэргүүлсэн байгаа. Нийтдээ 53.4 сая долларор маш амжилттай их бокс овсыг тэргүүлсэн байна. За үүнтэй зэрэгцсэн амжилттай ус ашиг орлого байсан гэдэг энэ тэнцүүг явсан кино уран бүтээлүүд яг харуу Дамбо байсан As Cap Maru гэдэг сурталтай ингээд өрсөлдөх кино уран бүтээлүүд нь нэлийн даацтай кинонууд бол байга. За тэгээд Aster бас хэрэг юу хийсэн байсан? Мэдээлэл бол оруулчихсан байлээ. Shazam дээр бол DC Talk-ийнхэн залуучууд тавар нэлээ дэлгэрүү яриад мэдээлүүд бол өгж байгаа. За Shazam дээр хоёла сэтгэлүүд эхлэв бол зэтгэв. За тэгээд Shazam руу хосом нэг жижигхэн мэдээлэл жижигхэн жоого бас л том мэдээлэл Captain Marvel кино тэр бом долларын орлого бол сая давсан. Яг хэдүүлээ ярьж ирсэн шүү дээ. Тэр бом хөө бас бас эргэлзээтэй яг нь хүрч байгаа хэрэг ярьж ирсэн. Тэгээд тэр бом долларын сая хүрлээ тэгээд дэлхийд яг дэлхийд юугаараа одоо орлогоор ашиг биш орлогоороо 30-д орж ирсэн дэлхийн хамгийн ордо их орлого болсон кино ордо 30-д бол орж ирсэн ямар ч тэр бум давсан бас 30 дахь кино олж байгаа шиг байсан аа дорн за дахиад нэг кино байна уу ямар ч 30 хавца байсан Captain Marvel team амжилт юм ч үзүүллээ аа за тэгээ Shazam-ийн хувьд бол киноны хувьд бол маш чанартай кино болсон байсан нэлээд таалагдсан аа тэгээд орлого хувьд бол сайн явсаа гэж найдаж байна аа гэхдээ сая бас Digitox-ээр ярьж ирсэн нэг асуудал байсан юу гэхээр хятад орлого хувьд нэлээд мо нэлтэй хийсэн ер нь бол яг хүлээлтэнд бол хүрээгүй хятад ерөнхийдөө одоо зах зээлийн хоёр дахь томлох зээл болчихсон шүү дээ тий тэгээ хятад орлого болох бол маш чухал гэхдээ хятад зээл бол нэлээд муу явсан тэгээ тэр бол бас дэлхийн одоо орлогт нь нэлээд нөлөөлөх байх гэж ярьж байсан а гэхдээ хойд Америк буюу Америк Канад улс бол одоо бол нэлээд сайн явж байгаа тэгээ энэ чи бол бас нэлээд тодорхой хэмжээгээр давгүй хийсэн тамир сайн гэдэг бол бас хаа очиж ер нь давгүй энэ чи бас одоо нөгөө нэг өрт кино бүтсэн өртөг Тэгэхээр хэмжээний хувьд бол одоо юу гэдэг нь Captain Marvel ч юм уу эсвэл одоо Man of Steel бо Batman vs Superman те тийм хэмжээний биш шүү дээ хажууд нь хамаагүй жижиг хэмжээний кино. Тэгэхээр хэмжээндээ бол 53 сая гэдэг бол ерөнхийдөө боломжийн нээлт гэж бол харж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн үзэгчтэй бол энэ өнгөсөн л өнгийн баасан гараг сэхлээр бол нэгт бол хүрээд эхэлчихсэн байгаа. За тэгээд ялангуяа манай Монголын одоо нөгөө сургалтын амралт эхэлцүүлж яас нэлээ үндэл үзэлт нь Монголоос бол нэлээ өндөр өсөх байх. Тийм Монголтой бол нэлээ өсөх дээр ирсэн яг хүүхэд залуучууд үзэхэд маш боломжийн кино. Киноныхон уур амьсгал сэтгүүлүүд ялангуяа үзүүлэх сонирхолтой. Тийм их сонирхолтой кино болсон биш. Хөгжилтэй. Хөгжилтэй. Аа кинонд хүүхдийг яаж энэхүү кинонд оруулахыг одоо үед хүүхдийн зах зээл хүүхдийн маасыг яаж татдаг маш сонирхолтой байдлаар оруулсан. Эр хүүхдүүдийн дөрөвд надад их таалагдсан. Тийм дөрөвд их хөдөлгөөн баатрууд юу хүүхдүүд залуучууд. 
Тийм их хөөрхөн тий. Тэгээ тэр бол маш сонирхолтой. Тэгээ тэр болгон хүүхдүүдээ тийм тоглолттой ч гэдэг юм аваастай залуучуудыг бас сонгон авна гэдэг бол өөрийг сонирхолтой. За тэгээд ямар ч гэсэн шазан гэл шин баатар тэгээ дараагийн цуврлууд нь яаж хийхтэх нь киноныхаа төсөлдөөж бас харагднлээ. Тийм учраас энэ бол ганц хэнийг бас гоцсохгүй цаашаа мэрэгэлээд үргэлжлээд за дийсэг ертөнцийн өшөө сонирхолтой баатаруудын үргэлжлүүд бол цаашаа хийгцээр байх болно гэдэг тавах юм дээ. Хэл я. За тэгээ DC Talks-нэс энэ дэр шин сонирхолтой мэдээлүүд а та бүхэнтэй ягдчих юм уу юу байна. За DC Talks нэвтрүүлэг маань яг албан ёсоор одоо хий 10 дугаар хийхтгээр болсон гэж зарласан те. Тэгээд ямар ч байсан хоёр дахь дугаар маань өнөөдөр яг бичлэг хийж байгаа гэж өдөр одоо яг одоо юм байлаа л тэлгэн дээр орцсон байгаа гэсэн. А тийм орцсон байгаа. Тэгээд бид нэг бол DC Talks дээр бол яг манайх бол продюсер өөрөөртөө оролцож байгаа манай Mobo Idrig хоёр залуу маань одоо DC Comics фэнүүдийн одоо пэйжиг хөтөлдөг хоёр маань бол бол нэвтрүүлэг хөтөлдөг явж байгаа. Тэр үгээр болж өгвөл комикны мэдээлэл а илүү болж өгвөл юм илүү өргөн мэдээлэх сонирхолтой байгаа л да. Комикны мэдээлэл те яг ямар учиртай одоо киноныхын талаар илүү мэдээлэх. Саяны дугаар дээр бол жишээ нь Жокерийн триллер гэсэн гэсэн одоо л ярих баг. Тэрний талаар нэлээ ярилцсан за тэгээ Шазам киноны талаар ерөөхдөө ярилцаа дуусан байгаа нэвтрүүлэг маань бол. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг нэлээ цаашаа явна. Мэдээж хоёр дугаар одоо гарцсан ба дахиад цаашаа 8 дугаар гарахаар нэлээ явах баг. А тэгээд бас яг үзэгчд хандаад л бид нар Marvel Talks тэгээ Valer Morgulis гэх хоёр нэвтрүүлэг хийх тест дугаар гарсан те тэрийг бол а хий хүсэл бол байна. А яг одоо гэмэл дээр спонсор байхгүй байгаа учраас яг хийгээгүй байгаа. Тэгээд а байгууллагатай хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаад байгаа. Энийг би бас яагаад дурдаад байдаг байгаа юм бэ гэхээр ийг сүгчинтэй бол мэдээж тав хүний олон контент үүлийг бас хамтран дэмжиж олон нийтэд суралцчлах таниулах учраас би байн байх асуу. Тав хүн тэрхүү их сурвалжуудыг хайж болоод үзээ сонирхоод цааш нь одоо subscribe дараад, like дараа, share гээд мэдээлүүдийг олон нийтэд түгээгээсээ. Яг үнд бол манай залуучууд маань а хийж байгаа тус тусын контентууд нь ямар нэгэн үүдгийн ашгийн гэж архаасаа илүү тэгэр олон нийтэд зориулсан мэдээлэлийн чанартай а одоо юу гэдгийг бүтээлийг хийж байгаа. Тийм учраас та бүх маш сайн дэмжээрэ гэдэг үйлдэлээс би ингээ байн байн тана контент дээр юу байна, юу болж байна, шинэ сонирхолтой юм юу байна гэж байнга асуугаад байгаа. Та бүх маань тэрхүү мэдээлэлүүд бас үзэл сонсоод өөртөө бас мэдээлэл цуглуулан га цаашаа шийрлээд байгаа гэж би хэлэхэд байгаа юу нь Тэг юм ер нь бол мэдээж их сүчтэй маань өөрөө контент учраас бас бусдыгаа бас контентууд байнга сурчлаа ажил сурталчлаад байж бас болохгүй. А гэхдээ бид нэрийн тодорхой хэмжээгээр платформ учраас боломжоороо бас юу гэдэг нэг контентээс нь өөр контент руу болж өгөх хүмүүсээ хүргэх гэх тийм тийм их мэдээж байлг байх уу. За ингээд хамгийн ихний мэдээлэл бол бокс офисын шилдэг таван кино таван хүнээ танилцуулла. Аа энэ дундаас мэдээж Шазамыг онцсон за Капитан Марвел яг эдгээр киноуудын гурван дөрөв ч юм уу тий Монгол гарч байгаа юм байна тий майс ба ившээ ил очлоо тий пецимитер гас болсон бол илэс бусд нь бол Монгол гарч байгаа тэгэхээр бас бид бүхэн дэлхийн олон үзэгчтэй хөл нийлүүлэг алхах гэж байгаа гэдэг бас мэдрээд гоё амралтын өдрүүдээ ажлын өдрүүч бай хамт болноороо кино үзээд кино кайлыг мэдрээрэ гэж тавхны асууж гэнэ гэнэ хискормын зарс хурчлааны дараа бүдрээ их хурчин тав хурчлаа нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч романо амьдрал да тоглол тий Их хүчтэй үргэлжлүүлсээр байна. Дөнгөсөө таа бүхэн бокс офисын кинонуудаа мэдээлүүдтэй хүлээн авч үзлээ. Тэгээд 7 хоног болгон шинжилгээнд за эрхлонд төхөл а нэлээн бас өөр өөр өөрчлөлт орчих болов. Энэ дэлхийн орчин нэг сонирхолтой кино руу гэдэг бас нэлээд ихэд байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр эрхлонд ингэ бокс офисын мэдээлүүд нэлээн сонирхолтой хийгээд бас хамтдаа байх болов гэж найдаж байна. Ингээд X 35 дараагийн X News мэдээлэлийн болон үргэлжлүүлсээр өнгөрсөн 7 хоног танилцуулагч шин триллер мэдээлүүд юу юу байгаа. Хамгийн ихний комеди та дадли явдалд инээд мийн тийм хөнгөн чанар энэ кино руу мэтэл байгаа ингээд энэ бол my spy нэрте кино руу мэтэл анхны триллер олон нийтэд танилцуулсан нээлт нь одоогийн байдлаар бол тав нь харахан зарлагдаг байх шиг байсан. Тий энэ 100 гарах байсан санагдчих энэ албан ёсоор ажлын триллер дээр нь бол зарлаагүй тий. Тий энэ Пир Сигл бас сонирхолтой гоё уран бүтээлчдийг найруулж найруулчихтай нэг тэгээд Дэв Батиста ер нь хараад тахад яг энэ одоо хин хүмүүсийн Джонсон ч юм уу Дуэйн Джонсон тий а одоо дэй батиста за хуучин бас стон колд стив остон те одоо бидний мэднэ нэрлэгэр нохоо зодоо тийм wwe тийм wwe wwe f байсан тийм тэрний ерөөхдөө тамирчд одоо хуран бүтээлч юм тамирчж их юм олон юм уу одоо ордог хүмүүстэй идэрч тийм эднэрийн ерөөхдөө жүжигчин болж явж байгаа хамгийн сайн карьерт явж байгаа хүмүүс нэг дэй батиста за мэдээж дэй жонсон бол бүр суперстар мэдээж а гэхдээ надад бол би өмнө дурдчихсан дэй батиста өмнө хилжсэн гэсэн шүү дээ дэй жонсныг бол тийм сайн жүжигчин гэж болоод 
бодохгүй байна. Гэхдээ мэдээж байгаа одоо суперстар тий. Тэгж бодохгүй байна гэсэн те ерөөдөө би санал нэгдээд байгаа. Тэгээд депутистэ бол яг эднэр дундаас илүү сайн жүжигчин харагдаад байгаа хөөхгүй. А энэ кино нэг тийм амар мундаг жүжигчлт юм гарахаас илүү бас хөөхгүй инээд мэ. Энэ би кино ч гэсэн ерөөдөө сайн жүжигч шаардна л да. А тэгтээ депутистэг бол бас нэлээд сайн жүжигчин болж байгаа гэж хараад байгаа одоо дюн гээд дюн гээд киноны найруулагч одоо дэний виллэнов би найруулсан. лейтро нэр төр хөтөл нилэ мундаг төр бүтээс юмсэн жижиг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ дэр ч гэсэн харж ахад бол бас гоё харагдаж байна. Кино ч гэсэн ерөөдөө хөвчлөлтэй гоё ураа амжилттай харагдаж байна. Депутист ч гэсэн хөвчлөлтэй бас гоё харагдаж байна. Тэр экшн тэр нэг одоо дүртээ гоё таарж байгаа мөртлөө аавах аавахсаас бол ари өөр харагдаж байгаа шүү дээ. Тийм. Охид байгаа нэг нэг тийм харилцаа нэг кемистри гэдэг штэ одоо дэлгэцэн хоорондынх нь харилцаа бол аягүй гоё тохиромжтой харагдаж байна. Ямар ч гэсэн энэ кино тухайн үед нь гарахад бол үзгөх нилэн тийм хөөрхөн инэдмийн гоё энтертейнмент кино бол харагдсан. Ийм их нөхрийг ийм хөө сонголтой кино хүмүүс харах нь миний үүд ч гоё кактай. Тийм. Ийм хөнгө кино бол харах гоё. Яг тэр депутистик бол хүнд кино нь одоо нилэн харсан жаахан гардинсас бусдан тийм. Тэгээ одоо энэ гэм дээр юм мэдээж байгаа байх хэм мэтгүү байгаа л гэж бодож байна тийм. Ямар ч гэсэн ийм их төрлийн кино хүмүүсэд одоо юу гэдэг нь спортын салбараас орж ирсэн юм амжилттай явж байгаа тэр болгон хүмүүс их цөөхөн байдаг л да. Тийм цөөхөн. Тийм. Тэгэхээр миний хувьд бол Дэв Оптистаг бол нэлээд бас үнэлж байгаа. Аа яг төрүүний тэр аа Дуэйн Джонсонтой ингээд би винийхаа үг хайлдсан байдлын тэр нэг нөгөө салбарын юутай их халдвар байж байгаа. Тийм тийм ер нь юм яваад байгаа ч юм шиг тийм чинь тэгдэг шүү дээ би бид нэр үг хайлсан. Тэр би винийхаа дараа нь дуэл дуудан бүсний төлөө үзсэн яа. Тэр чинь бас нэг шоу нөгөө талд бас яадаг байхгүй. Аа тэрнтэйгээ энэ Холливудын боёо шоу бизнес ерөнхийдөө бас гэж уйцсан учраас энэ хоёр хоор нь алиал тайл да. Ашигтай бизнесийг бол маягүй алдахгүй учраас тэр их жоохон Жон Карер нуу нуу ч гэдэг юм уу сул жоохон гээд мартдаг шаад хад нуу нуу Дуэйн Джонсон ч өгдөж өөрийнхөө карьерийг өсгөх ч юм уу. Яг энэ бол мэдээ цаана бид нар мэдэхгүй олон асуултууд яриануд бол болж байгаа. Нэг ийм кино шин трилерэд олон нийтэд танилцуулсан байна. За My Spy та холбоотой бол ийм байна. За тэгвэл дараагийн кино бол за тэгээд жинхэнэ нөгөө айдс хүйцэгдэх шиг Joker. За энэ оны 10 сар тий. 10 сар нэлтийн их киноны одоо анхны нэг трилер постер зург ерөөсөө танилцуулахгүй байж байгаа сайхнаас л гарч ихлээ ингээд тийсэр анхны трилер мэдээл өнгөсөн л орох тул танилцуулагдсан. За тэгээд психолог ер нь гол сэтгэхийн трилер төрлийн кино уран бүтээл болж гарч байгаа. Тийм сэтгэл зүүн драма трилер уур амьсгал руу илүү чигсэн гэж харагдаад байгаа. Тэгээд 10 сарын 4-нд нээлттэй хийм Монгол дэх кино театрууд гахаар байгаа байнлээ. Аа тэгээд энэ өдөр чи эстэ сайга яал л штэ галзруулж штэ одоо хоёр энэ чи хоёр тодор цацагдсан сайн нэг чи трилер юмнууд нь Яг энэ трилер гурт удар гарсан Монголын цаар. Гэтэе яг хоёр удар нилэн галдарсан байхгүй. Яасан бэ гэхээр Game of Thrones-ийн тизер ороод Avengers-ийн постер, шин постер ороод тэгвэл Avengers-ийн шин special look ороод тэгээ энэний тизер орж ирээд тэгээ ерөөсөө ингээд юу юугаараа дутхаа өгсөн шиг ирээд тэр өдрийн дотор штэ бөө юм болоод тэгээ энэ бас трилер нь ороод. За энэ трилер нь орсныг тооцоно бол баг 24 зэгэн дотор бүгд багт гарсан байхгүй. Бөө юм бас. Тэгээд Трилер бол надаа ерөөдөө ерөөдөө таалагдсан. Гэхдээ нэг тийм амар хүлээц нэмж хассан юм бол байхгүй. Тэгээ киноны уур амьсгал бол бол нилэн драма талда, нилэн сэтгэл зүйн драма талда болох чиглэлтэй харагдаж байгаа. Ер нь ч тэгж ярьж исэн. Жүжигчин Хуан Кин Феникс маань бол бол үнэхээр дүртэй гоё харагдаж байна лээ. А тэгээд сонирхлын өнөөдрийн нэг нэг юу яах вэ? Ийм багаал та найруулагч тэгээ кино зохиолдор нь ерөөдөө өөр оролцож байгаа Тод Филлипс байгаа тэгээ Тод Филлипс бол инэдми киноны найруулагч ер нь аа биднэрийн илүү сайн мэднэх юм бол хан овер одоо шаардлага гэдэг байдаг тэгээ Монгол орчлох юм бол гурван кино гурал ин өөрөө зохиолоо бичиж өөрөө найруулсан аа хоёр гурав дахь ангин бол жоохон сул кино гэж ярьдаг гэхдээ нэг нь сан аа тэгээд Тод Филлипс бол юунаас гадна хан оверс гадна Вор Догс гэд нилэн сонирхолтой киног одоо Майлз Телли бас найруулсан байсан аа нөгөө нэг Роберт Дауни Жуниор хин хоёрын а ти ди ди гэдэг тийм тийм Закл Венакс хоёрта тэрийг бас цохиж цохилын бич найрсан дээрэс нь Вор Догс хийсэн Вор Догс дээр бол Майлз Тейлор хин Жон Хайл хоёрта бас үйл явдаг гэсэн үг байна. Ерөөхдөө инэдми кино нь хийдэг. Тэгээ энэ бол инэдми гэхээсээ илүү жоохон хүнд сэтгэвтэй харагдаж байна. Тэгээд эсвэл нөгөө нэг юу гэдэг шүү дээ зарим нэг кино ингээд өмнө нь ярихаас илүү нөгөө нэг тийм Яс та нэг одоо гахаар л хариуда гэдэг штэ тэр шиг л болохгүй нэг тэр ямар хүлэлт буулах нь айгүй хэцүү нэ тэр жокер бол миний хамаа хайртай төрүүдийн нэг гэхдээ энэ бол 
нэг ийм аяди байд одоо нөгөө нэг үзэгчд маань бол хит леджерийн тэ бүтээсэн жокер дэндүүд асцсан тэр бол дефинитив буу юу одоо сүрийн коррелятогийг бас хөрхгүй байна бас сэтгэл дундуур л байгаа шүү дээ сэтгэл дундуур байгаа даа гэхдээ тэр бол хангалттай гаргаагүй анхнаасаа кино хангалттай гаргаагүй учраас тэр ингээд дүгэлгэд хэцүү байгаа байхгүй надад таалагд байгаа гэхдээ хангалттай гаргаагүй учраас хэцүү а дээрэс нь хит леджерийн жокер дэндүү их хүмүүс ингээд нөгөө нэг төсөлдөг болсон жокер гэдэг яг 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 ярих юм бол комик энэ дэр байдаг олон төрлийн жокер байгаа юу нэ ганц биш хүүхэлтэй киноны жокер нэг төрөл байдаг хүү комикны нэг төрөл комик нь дотроо ч өөр төрөл байгаа а одоо киллинг жокер нэг жокер бол өөр төрөл жишээ тэгэнгүүт яг ясан мэн дээр ярих юм бол тэр жокер нэлээ өөр байхгүй юу бэтмен трилоги ер нь да кристофер нолны ясан трилоги гурван кино гурулаа яг бидний мэддэг комикны бэтмен биш байхгүй нэлээ өөр а зөвөр кинонууд нь маш чанартай байсан учраас бид нар тэр үед өндөр болсон тийм А дөрөвс шиг ингээд тэр үед одоо юу гэдэг 2005 онд Бэтмен Бигинс гарч байгаа интернет одоо гэж шиг байсан л бөө юм болж байгаа. Бидний мэддэг Бэтмен биш байна да 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 гэж та амар юм. Тэр шиг энэ жокер ерөөдөө нэлээ өөр байсан баггүй хэд хэдэн жокер чинь. Тухайн бөө юм болсон хүмүүс мэдгүй байгаа байх. Тэр үед интернет интернет банк хэрэглээ байгаасан би бол чин мэдчихэл байсан. Юу гэхээр тэр үед хэд хэдэн жокер тоглох гэж бөө юм болж байгаа байхгүй. Ийм жүж чинь тоглохгүй магдлахгүй гэж тест та амар юм болсон. Тэгээ алчуу киноны гарсан а хөр хэмд насуулсан тэгээд кино нь сайн босоо өрөөч мундагч үж гисэн байсан. Тэг хүмүүс одоо ингээ хүртэн штэ тий. Тэгэхээр яг ингээ харьцуул хэсэг гэж бити бити харьцуул хэсэг гэж би юу юу амар уртлын би яриад байна л та гэхдээ зориг нь юу гэхээр бити хит леджертэй харьцуул бити марк хамилтай одоо дуу оруулалттай харьцуул эсвэл Jared Leto эсвэл Jack Nicholson тий. Энэ ч өөр дүү энэ дүрийг өөр өнцгөөс өөр байдлаар харуулж байгаа тий. Шал өөр өнцгөөс харуулж байгаа. Тэгэхээр харьцуулад бол хэрэг байхгүй а хит лежин жокер бол шал өөр комикны жокер нөгөөр одоо юу гэдэг юм бусад тэ анимешнуудын жокерууд өөр энэ чинь ганц гоё жокерын дөрвөн гоё юм тэр байхгүй ямар ч орон бүтээлч анимешн байна уу дуу оруулж байна уу жүжигч байна уу найруулагч байна уу зохиолч байна уу бүгд жокер гэдэг дүрийг өөр янзаар ашиглах боломжтой дүрээ одоо ингээд яг баталгаатай оржин түүх гэж байдаг уу ганц гоё юм одоо чинь бэтмен гэх юм бол хийхгүйд ямар ч үсэн хаагаж өгөх нь тодорхой тий опер үзэж байгаа ч юм уу жүжиг үзэж байгаа тий нүдэн дээр нь брус байх үгэн тэрнээсээ хямрна тэгээд тэрнээсээ болж одоо бэтмен болно ямар ч үсэн тэр нь бол тодорхой шүү дээ за тэгээ бас тийм өөрчлөлт юм байна нэг тийм дүрийнх нь тодорхой юм уу одоо супермен гэх юм бол криптон дэлбэр нь тий жорэл ави чойр нь явуул нэг тий одоо канзас дунаад юу гэдэг марта кент ав ав эцэг кент хоёр дээр жонатан кент хоёр дээр үсэн тэр шиг биш байхгүй Я өөрчлөлт болно гэхдээ л жокер бол ямар ч тодорхой юм байдаггүй учраас уран бүтээлчд ингээд одоо юу гэдэг хүснээрээ тоглох тал бай хэвтэй. Ер нь мэрэгжлийн жүжигчдэд яг хоёр том байхаас эхлүүлээд мэрэгжлийн жүжигч болсноос хойш тэр хамгийн тоглох дуртай дүр нь бол Вильям Шекспирийн Отелло жүжигн яг оо эсрэг талын дүр гэж байдаг. Яг тэр үед айлхан жүжигчэн болгоны тоглохыг хүсдэг сонирхогдог одоо үед санлын ахыг хүсдэг дүр бол яг хараггүй жокер бол байгаад байгаа хгүй яг одоо яг амтын мэдрэхийг яг жинхэнэ дураараа тоглох өөрөө жинхэнэ шавхах шүүсээ шахах тийм боломжийг бол энэ дүр бол олгодог юм болов гэж би бол харддаг тэгсэн мөртлөө нөө юунаас хойш хит леджерийн асуусанаас хойш бол ерөнхийд айдаг айдаг бол яагаад гэхээр дэндүү ерөөсөө л ямар жүжигчэн дүрийн бүтэн шууд хит леджерийн жокер та харьцуулагддаг болсон тийм учраас ерөнхийдөө нэлээд нэвгүүд одоо тийм автоматар шууд юм дарамт ихтэй ерөөдөө болчдаг Jared Leto дээр ч тийм байсан а хи Hawking Phoenix дээр ч тодорхой хэмжээгээр тийм байгаа ямар ч байсан яг тэр нүүр хоёргалт гэдэг юм уу байгаа байдал образ за дүрийн тэр зурсан зураачийн ажил энэ тэр бол нэлээд сонирхолтой үрмэц байдлаа тэгээ энэ дээр ч юм бас Bruce Willis гарч ирээд л шүү дээ тийм хүүхэд бол гарч ирчил тэгээ тэр олон асуултууд ингээд асуугдах ингээд тайллууд ч юм ингээд сэж юм ингээд өгөх юм олон юм удаас энэ дээр гарах юм байна гэж хүлээт байгаа даа тэгээ томас уэйн марта уэйн аав аав гэж хэрэг бас нэлээд чухал дүр болж гарах юм шиг байна. Аа. За энэ мэдсэн танаар хүн мэдээллүүдийг тав хүн x35 movie talk болоод за тэгээ Russell Talk-ос тав хүн шүүд илэнгүү мэдээллүүдийг аваарай. За би тоёрын нөө нэг ярилцах цаг маань нэг хязгаартай байдаг. Тийм учраас илэнгүүг тав хүн Russell Talk-ын өөстийнх нь бас мэдээллүүдээс бас аваарай гэж тэндээч бодох юм шиг хамгийн сэл 3 цагийн мэдээлэл оруулсан байсан үү? За манай сүүлийн подкаст 43 дугаар 3 а бас телевизийн эфирээр ярих одоо уур амьсгал тохиромжгүй мэдээлэл тохиромжгүй хувилбараар бол нэлээд чухал сэдэв ярилцсан байгаа. А тэр юу их Монголын кино дистрибьютор байгуулаг за Монгол кино театрууд яаж ажиллаж байна. Үзэгчд бид нар ямар их байна. Бид нар яах хэвээр яаж үзэгчд явуулт чинь бид нар Avengers кинон дээр ивент хийх гэсэн тэр цуцлагдсан тэр талаар мэдээлэл өгсөн. Яагаад цуцлагдсан? А тэгээд 
дүнгэд сайн өнөөдөр бас нэг том юм маань зуслагчлаа зэ дэрэг одоо нэмээ дээр яг хөөг гараа подкастаа юу мэдээлэл нэмээ дээр хурч байгаа тийм а ямар ч үсэн ингээ фанууд үйл ажиллагаа хийхэд ямар асуудал байна вэ ягаад болохгүй байна вэ гэдэг талаар бол л нэлээ нэлэгрэнгүй ярилцсан байгаа тэгэхээр тэрийг бас сонсоод үзүүлсэн хэрвээ сонирч байвал яг тэгэхээр хин бар хэр баргийн хүнд 3 цаг 20 минут юм сонсно гэдэг амаргүй л тий тий гэхдээ ямар ч үсэн хэрвээ сонирч байвал сонсоод үзэх тэгээд бас яг дистрибьютор компани хэс илүү тгээрэс монголын тэрний өмнөх дугаар дээр монголын нөгөө кино урлагийн хөгжүүлэх сангийн талаар тий монголын кино урлагт бол бууд тэр бас л ярихгүй байхын аргагүй сэдүүдийг нэг л тий ярьсан нэг нь адлуулдаг яг уу үнэхээр дэмжиж байгаа зориг удаа цаад санаа зүв боловч ирээ хэрэгжүүлж байгаа арга барилд нь жоохон дутмаг үү хийгээд бас учир дутагт талтай байгаа за энийг бол та бүхэн нэлээ нэлээнгүй хатуухан шүүмжлэн шүүмжлэн явчихсан байгаа учраас энэ талаар бол би бас ярмаргүй байна та бүхэн сонсоорой за дараагийн онцлог кино Кристи Стюарт нэг хэсэг чимээгүү дуугүй байсны эцэст яг кино орн бүтээлээр эргэн орж ирж байна. За тэгээд бас шин Марвелийн билүү. Орн бүтээлээр бас орж ирэх гэж байгаа За Марвел бол байхгүй юу байгаа вэ? Чарлиз Энджус гэдэг нэгэн том киногоор бол ямар ч гэсэн орж ирж байгаа. Ямар ч гэсэн Кристи Стюартын шин кино нэг шин трейлер танилцуулсан байна. Тий. Кристи Стюарт чимээгүү байгаагүй. Ганц юм нь би нөгөө Кристи Стюарт айгу хайртай миний хамгийн оюун дэмждэг хамгийн дуртай орн бүтээл чинь нэг би бар киноны наалдчих байгааг баг. Twilight бол бол ингэдэг би айгүй ядраад би өмнө дөрж байсан. Кристи Стюарт юм Роберт Паттинсон гэхээр одоо Бэтмен төрөлт бол Роберт Паттинсон нэрэгжсэн. Twilight-ийн нэрэгдэд байхгүй юу? Аа одоо 7 жил болцсон мэн өнгөрсөн орчих ярихаа болж ийм тэр тэрнээс хойш хийсэн уран бүтээлүүдийн хари а босод уран бүтээлүүдийн хари яаж хэлмэр байна. Тэгэхээр Кристи Стюарт бол л айгүй сайн уран бүтээлч би бол маш дуртай. Twilight бол уус юм уу? Аа тэгээд айгүй олон жил инди кинонод хийж явж байгаа. Нэгэн сайн дандаа сайн кино инди кино нэг дөргөдөө хийгээ явж байгаа. Өөр ингэсэн бас би даасан богино хэмжээний кино хүртэл найруулаад амтсан. Би андуураагүй бол кан дээр гаргасан санагдаж би андурж ч магадгүй. Ямар ч нэг том сэтгэл дээр би одоо найруулсан богино хэмжээний кино гаргасан би үдсэн. Бас сонирхолтой богино хэмжээний кино болсон байла. Тэгээд Кристи Стюартыг бол ерөнхийдөө хэзээ кино дээр харахад дуггүй байдаг, дуртай байдаг. Сайн уран бүтээлч бас Чарлиз Энджелс гэдэг кино дээр байгаа Элизабет Бэнкс гэдэг уран бүтээлч бас найруулж байгаа. А тэгэхээр энэ бол JT Leroy гэдэг зохиол дээрээс ерөөд сэтгэсэн юу байгаа? Бүр хэмжээний кино байгаа. Тэгээд ерөөд шин уран бүтээлчд ихэнхдээ оролцсон. Тэгэл чинь олон Торонтогийн олон улсын кино наадамдаас оролцоод жилийн өмшөө оны өмнө. Тийм. Сая өнгөсөн жилийн одоо 18 оны Торонтогийн олон улсын кино фестивал нээлттэй хийсэн. Тэгээд яг уу дөрөв дээр хин бол хин Laura Dern Courtney Love хоёр яг уу байгаа. А хүмүүс мэдээж магадгүй гэх юм бол Christmas төрөлт болохоор дөр тэгэд энэ студ нас гой студ байгаа. А юу гэд STX entertainment гэд энэ ер нь бол одоо Anna Purna 2020 A24 STX гэд энэ шин юм гой одоо independent би даасан гой кинонууд хийж байгаа юм би даасан гой студуд юм байна. Одоо энэ Big Six гэж байдаг том студ. Одоо та болчлоо шүү дээ сая Foxy нэг их залгичлаа Walt Disney. Тэрийг ч тооцоом ерөөхдөө Big Six гэж байдаг. Классиктай ойлголтол байдаг байсан бол мини мейжор студио гэж байдаг. Ер нь бол а тэд нарт бол одоо энэ A24 STX энэр хороод явж байна л да. Lionsgate энэр ерөөхдөө хороод явах юм байна. Тийм. Тэгээд ямар ч энэ студийн шин нэг гой кино байж байна. Тэгээд ямар ч байсан тухайн үед нь үзэндээ. Тэгээд 4 сарын 26 онд бас нээлттэй хийж байгаа юм байна Америк гэдэг. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээний counter programming явах гэхдээ л хэцүүдээ гэцүү одоо энд гэмтэй зэрэг нээлттэй яаж байгаа нь болчих. Гэхдээ энди кино юм чинь бас яг вэ тэрхүү нэндээ тэгээд бас дэж байвч магадгүй юм та. Бачт нэг 2 сая доллар юм бачтаг кино уран бүтээл гэж байгаа юм. Тэгээ яг уу Кристи Стюартын миний ойр хугацаанд сургаггүй байсан гэдэг нь блокбастер кино гэдгээр нь тийм үү уран бүтээлүүдийн дээр жоохоос ер нь юу ч хийгээгүй байхгүй байсан гэдэг утгаар нь уулын юу зэйлэгүй шүү. Тэ тэ тэгээд ер нь блокбастер гэж яг том хэмжээнд бол манай юм чинь Snow White-ээс хойш бар кино хийсэн үү? Тэ бар байхгүй гэх шүү. Яг зөв том бүр юм те том кино гэх юм бол бараг байхгүй хэцээ би нэг ганц өрөө марчиж магадгүй л те. Ер нь бол бараг байхгүй хэцээ дандаа инди кино нь тийгээ. Өөрөө жоохон хөгжүүлээд явуулах шиг нэг бас нэг хувийн нэг амдир мэмдэр нэг жоохон зэгсэлгээр явуулах шиг байна. Гэхдээ зэгсэлтэй тавчив тийм асуудал байхгүй зөв манай ер нь өөрөө юу сонирхол багтаа. Э тийм том хэмжээний кино сонирхол багтаа. Ер нь бол те сайн үү их багаас кино урлагт орсон шүү дээ жоохон багаас. Тийм нэгэн жоохоноос орсон. Одоо хамгийн анхныг кино Дэвид Финчер найруулсан Panic Room гэх кино байдаг шүү дээ. Jodie Foster та. Би Финчер найруулсан нэг хандуурцсан нөгөө. За ямар ч гэсэн Jodie Foster та Panic Room ба. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол ганцаахан ганцаараа жоохоноосоо ерөөдөө нэлээ сайн явцсан тий. Twilight бол л нэлээ бүр ингэ дэлбэрцэн шүү дээ. Тэгэд ер нь бол тэрнээс өөр бол баг. Тэгээд Charles Angels дээр болохоор яг уу яга тэр кино сонгосон гэдэг нь Elizabeth Banks-ийг 
яг жүжигчин нариулагч Элизабет Бэнкстэй хамтарч ажиллах хүсэл маш их байсан. Тэгээд энэ боломжийг бол алдмааргүй байсан гэсэн ярилцлага болох гэсэн байл. Тэгээд дээрэс нь Чарльз энэ том хэмжээний кино шиг нэг тийм блокбастер хэмжээнд бол очих гэж гэж болж байна. Ер нь болсон. Зя нэг юм кино уран бүтээл шинэ төрөлрөө танилцуулах гэсэн байна. 4 сарын 22-р нэлтээ хэмээн харамсалтай нас манай Монголын кино театр болох гарахгүй баг. За тэгээд энэ ундаас уу за үлдэж байгаа мэдээлүүд бол за Avengers Endgame болоод Game of Thrones энэ хоёрыг хойлоо бадзаад ярьч гэж бодож байна. Avengers ийм мэдээлүүд төрөлрөө тэгээд ара араасаа танилцуулагдсаар байгаа. За нэг нарийн каноны үйл явдал бод стори бол нэг гарах танилцуулагдахгүй байгаа гэж тэ. Тэ сая би гоё мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Сая юу яасан бэ лээ? Мэхэл мэдээлэл ханд зориулаад бас одоо би бас нэг юм нэмж хэлэхэд бусад оронд ялангуяа Америк YouTube суугаад хэл мэдээлэл ханд ордог болцсон шүү. Тэ. Тэрийг хэл хэлмээр байна. Би тэгэхээр тодорхой хэмжээ манай компани нэр төрөлтөл одоо медиа гэдэг нэр явж байна тэ. Компани чиглэл төрөлтөл медиа энэ тэ хэл мэдээлэл явж байгаа тодорхой хэвлэл биш гэсэн мэдээлэл явж байгаа. Тэгэхээр Uh, бас тэнч юу яасан бэ гэхээр хэл мэдээлэл ханд зөвхөн сэтгэл биш дээ сая хэлсэн youtube суугаах юм ч гэсэн том бас суугийн одоо хариуцсан хүмүүст зориулаад үйл ажиллагаа хийсэн тустаа үзүүр хийсэн сая а тэр үзүүр дээр юу гэхээр 5 минутын 2 хэсэг үг гаргасан юу нэ avengers endgame кинонос 5 минутын 2 хэсэг гаргасан байл лээ за энэ мэдээллийг их сурвалж нь бол юу гэд emergency awesome гэж суугаад дээр байгаа шүү тэрнээс би авсан мэдээлэл ярьж Тэр дээр паблик мэдээлэл учраас би хуваалцаж чиг гэж бодож байна. А тэр дээр хоёр сцен оо сцен гаргасан байлаа. За тэр хоёр сцен нь би тайлбарлаад яриг гэж нэг тийм спойлер угааса биш их өөрсдөж хил мэдээлэл хан зориулж гаргасан учраас. Тэр угааса нээлттэй байсан учраас. За нэг сцен нь бол энэ нөө нэг юун дээр гарг гарг дээрэс тэр нөө тайтнига гарг дээрэс небьла хин хоёр одоо хөдөлцөө явж байгаа штэ старк хоёр нөө нэг сансрын хөлтэй байв. За жингүүдтэй явж байгаа. Тэ жингүүдтэй явж байгаа. За тэр хэсгийн сцен байна гэж хэлээ. За тэр дээр болохоор старк тэр хоёр хоорондоо ингээд юм яриад тэ старк тэнч яг тал 22 өдөр тэр сансрын хөлт дотор хоосон явсан гэсэн. Тэгээд хүнсэн дуусаад удаж байгаа. Тэ оо ус дуусцсан. За тэ удахгүй ингээд юу яж байна. Тэгээд тэр сцен дээр ярихтаа болохоор нөө нэг трейлер дээр гардаг штэ нөө нэг Iron Man-ийн ха сүйд одоо тэ маск дээр ингээд нөө нэг одоо маргааш одоо хөчил төрөгч дуусгач байна гэдэг нэг пепер потс зориулаад мессеж үлдээд байна шүү дээ яг тэр сэн юм бэлээ яг бүтнээр тэр сэн бүтнээр тэ ингээд хэлэхдээ болохоор ингээд 22 оног бид нэр ингээд явж байна бид нэр дээр небла ингээд 22 оног хоосон явж байна тэгээд одоо хоол дуусцсан ус дуусцсан тэгээд одоо маргааш хөчил төрөгч дуусгач байна тэгээд одоо үх үхтэй бол 100% итгэлтэй болцсон ямар ч одоо ингээд найдлахгүй болцсон тийм учраас ингээд ямар ч байсан мессеж үлдээж байгаа маа гэд үлдээж байгаа сэн бүтнээр тэгж гарч байгаа юм бэл 22 оног гэд за тэгэнгүүтээ дараа нь тэр сэн үргэлжлээд айгүй инэттэй сэн байна гэсэн яасан гэсэн чинь бүр ингээд өөд байд хийх юмгүй болцсон тэгээ ямар ч найдлахгүй болцсон тэг ингээд ийм цаасаар зүгээр ингээд цаас нуглаад тоглоом болгоцсон өөд байд небла тэр хоёр хоорондоо тоглолцсон ширин дээр сууж ирэх гэсэн тэг айгүй тийм сонь небла та хайр гэргийн тэг хүнд гаргах шүү дээ небла тэгээд тони старкер сансрын хөлгийн дотор ингээд хоорондоо ширин дээр тоглоом тоглож байгаа тийм сэн байна гэсэн нэг нь тийм а тэг нөгөө сэн нь болохоор А энэ юун дээр сансрын хөдөлгөөн боо нэр суугаа явдаг шүү дээ. Трейлер саяны сүүлийн одоо спешл лук гэдэг аа. Тэрэн дээр гардаг тэ боо нэр суудц явж байдаг. Тэрэн дээр айгүй нэтээс энэ байгаа юм бэлээ. Тэр айгүй богинхон яг 5 минут гэхдээ бүр деталтай яриад явах гэсэн чинь тэрэн дээр нь сансрын хөдөлгөөн дээр ингээд энэ гарч байгаа юм уу? Тэ одоо энэ чинээс яг сүүлийн гарах бах гэж бодож чинь боо нэр ингээд суудц явж байдаг. Тэрэн дээр тэгсэн чинь яг старк марк ирцэн тэ боо нэр юм ярьж байна гэсэн. Тэ ингээд наан цаана гэл ян зүрийн юм яаж хийх юм их үү гэд яриа өрнөж байгаа. Тэ сансрын хөдөлгөөн дээр суугаад тэ явж байгаа мэл та. Тэ явсан чинь амар инэттэй одоо энэ нөгөө нэг рокет энэ дээр сайн харах юм бол ингээд юу яаж байгаа шүү дээ. Тэ нисгэгч ийг явж байгаа шүү дээ. Тэ хажууд нь каптан марал мэдээж бас нисгэгч тэ. Тэ явсан чинь хин одоо тэ энэ хэсэг тэ одоо энэ дээр тэ энэ яг энэ хэсэг тэ. Тэс чи яг энэ хэсэгтэй тэсэн чинь рокет тэгж байна гинэ. Тэ чи нөө энэ хичнээн дарк кино сайн одоо марвел кино чи инэдэмтэй хэсгээд ялтдаг шүү дээ. Тэ энэ дээс рокет эргэж хараа тэгж байна гинэ. Сансар явж сансар гарч үзэг хүмүүс байна уу гэд тэгсэн гинэ. Тэгсэн чинь тоор бол угаасаа тэгээд өөрө хайр гэрэг юм тий. За тэгээд Captain Marvel яваад тэгсэн. Тэгсэн чинь War Machine Road тий. Black Widow. За тэгээд Captain America Star. Тэгээд өөрхийн юм билээ нөө үнчээ цог явж байгаа юм бүгд ингээд амар ч юмгүй бандсанда гараа өргөж гэсэн. Тийм тийм амар инэттэй сэн байсан гэсэн. Тэгсэн чинь гараа өргөсөн чи бүгдээр нь л ч юмгүй ингээд бүгд бандсанда гараа өргсөн чинь Rocket эргэж хасна. За тэгээд онгоцон дотор ян зур болоод заваруулаад байгаа. Тэгээд хөдлөө явж байгаа тийм сэн байна гэсэн. Тэгээ тэр хоёрыг бол ямар ч зүйл сэтгүүлч тэгээд медиа гэнт оо хил мэдээлэл ханд бол
Тэгээд одоо бас нэг сонирхолтой юм аа за ямар ч юм уу чи Монголын баг бүх кино театруудаар бол шүний өдөр бах гахаар болж байгаа юм байлээ 25 шүн бол яг одоо манад бол нээлттэй хийх юм байлээ бид нар бид хэд авч байгаа хэцүү тийм үзгээ гэж байна тэгээд энд гэм хэвдэл тийм байгаа тийм одоо удахгүй гахаар 2 7 дараа гарах нь аа гэм утраас яриг шүү дээ тийм за гэм утраас бол нэг сонирхолтой манад дараагийн дугаар x 35-ийн дараагийн дугаарын бичлэг хийхдээд гарцсан байна гарцсан байна үзээд за юу вэ үзээд нэг жоон паав заваад оюун бодлоо цэгцэлж байгаа нэг ярих уу. Тэгээ ямар ч үсэн гарцсан байна. Аа тэгээд аа Game of Thrones тэгэл одоо яг ихний анги гарцсан байхад одоо ингээд яг шин ангууд гараад явахад манай X35 дандаагаа бичлэг маань нэг гараас нэг дээр яваад байна. Тэгэхээр одоо бас нэлээл дараагийн одоо яг дараагийн дугаар өнөөдрийнхээс дараагийн дугаараас эхлээд 6 дугаар бол нэлээл бүр юм сэтгэл хөөрөлтэй тий ингээд юм тайван одоо зүгээр нөх хэдэл бокс офис гоё ярьдэн шүү дээ тийм биш бол одоо тэрийг жоон нэг хэсэгт жоон кэнсэл тий нэлээл формат өөрчлөлт формат өөрчлөлт хэрэгтэй болох нь тий тэгэд энэ дэр би ингэж бодоод байна л да за яг энийг тусдан л яриа гэж бодож байна ер нь бол нэлээн формат өөрчлөгдөх юм л байна гэж нэлээн гэм оф трансд дээр суурилах нь үгүй юу яа ц хаарай тий а эргэ сэргэж үзчих юм уу өмнө хангууд нэг чи үзчих юм уу үзчих юм аа маг найз зөвхөн бид төр бүр бүр өнгөсөн жилийн намраас хойш яг 7 нэгтний хангууд үзэв чи бид төр бүр ингээ календар харж байгаа таарсан байхгүй бид төр бол яг өмнө хөд ер нь бол яг уу албан ёсоор 4 сарын 14 гэдэг зарлагдаагүй байсан гэхдээ бид төрийн тооцоогоор 4 сарын 14 төсөл 4 сарын 21 энд яг гарна гэж тооцоолсон байхгүй тэгээ бид төр за 4 сарын 14 гарна гэж тооцоолоод бүр энэ чинь 60 талаар гарсан шүү дээ 67 7 оногийн өмнө бид төр Яг 7 нэг нэг ангу үзэе гэсэн. Тэгэд өчигтөр одоо яг сүүлийн анги гүцэж таарсан. Тэгээ яг яг бид нар ажил төрлөөс амараад гүцэг байна. Гэтэ яг өчигтөр одоо буюу саний бүтэн сайнд бол хоёр ангу үзэе дуусж байгаа. Дуусж байгаа. Тэгэл одоо ерөөс нэг тийм бид ингээд яг 67 7 оног яг ингээд явж байгаа байхгүй. Яг нэг нэг ангу үзэе л яг таарсан. Энэ холбоотойн сонирхолтой яриа яригдсан юу вэ гэхээр яг Game of Thrones-ийг анхнаас нь үзсэн хүмүүс Яаж бүтэн нэг жилийн нэг үлэрлэлийг тий одоо юу тий Джон Сноу үхээ дараа нь амьлаар тэр яаж хүлээсэн бэ гэд. А дараа нь нэг нэг Game of Thrones олны танил болсон одоо зарим нэг хүмүүс бол мэдээж нөхөд нөхөд 5 5 ангаа 6 6 ангаар нь ч юм уу тий видео сангаас үзэж байгаа шүү дээ. Тэр хүлээл нөгөө хүлээл хоёрын хооронд гарах дундын асар том ялгаа заагүй шүү дээ. Тий. Энэ бол маш сонирхолтой. Тий тэр илүү гоё байхгүй. Нөгөө нэг гүцэж бонор нь үзэхээс илүү тухайн үед нь хүлээгээл яг бол юу бол гэлтэй ярилцаа л энэ төрөө тэр хамгийн гоё хүлээл А би бол яг 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 зурдгаар бүлэг яг дуусч байхад гүцээд тэгээ сүүлийн хоёр ангийг нь яг анх гарч ихд нь үзэж исэн. А тэгээ тэрнээс хойш бол яг зэрэгт гүцээ явсан. А одоо чин энд гэм Avengers энд гэм дээр хүртэл бид нарт одоо энэ Infinity War үзээд тэгээд энд гэм хүртэл яг нэг жилийн хугацаа байсан шүү дээ тий. Одоо л 17 дахь оног үлдчихлээ. Энэ хугацаа амар үнцэн тий. Ягаад тэгэхээр ийм хугацаа дахиж олдохгүй. Infinity War үзсэн хүртэл энд гэм дээр юу болох бол яг бол гэсэн энэ мэдрэмж дахиж юу ч болохгүй яг тэгэхээр нэгэнт гараал одоо 25-ны шинэ үзлээ тэр асуулт бүгд хариулагдана тодорхой хэмжээ тэгээд тэр гой мэдрэмж яг бол гэсэн мэдрэмж тэр чигээр дахиад байх болно тэгмүүд дараа нь нөхөж үзэж байгаа хүмүүс мэдээж ч киноны чанар хайш яваа алга болохгүй байж ийн гэм оф тронс ч гэсэн гэхдээ тэр нэг дунд нь байгаа хугацаа шүү дээ яг бол юу болох бол гэл энэ чи яриа хөөрө өрнж байгаа те ингээл гой бичлэг үзэн яриа үзэн нийтлэл үн шин хоорондоо ярилцсан ингээл тэр бүхэн байхгүй тэгэхээр тэрний үн цэн нь бас гой те Миний үед чамаас асуух гэхэд байгаа нэг юу нэг вэ гэхээр одоо энэ маш олон трейлер одоо яг 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 ялангуяа чиний ард байгаа Avengers болоод гот тийм үү трейлер болгон за постер болгон өөр үстэгсэн үгүйлэмжтэй каноныхаа хэсгээс авцсан байна а бүр зарим нь өөр каноныхаа үйл явдлаа авцалтаагүй хэрнэ бүр зориулж тусдаа трейлер болгож тэрийг авж байгаа тэр энэ сонирхолтой үед маркетинг гэх юм уу одоо юу тийм пиарын ажил гэх юм уу тийм хэр одоо юу гэдэг ямар плант яаж хийгдэж байгаа бол манад бол энэ туршлага бол яг үндэ шин юм байхгүй юу тийм манад бол яг бэлэн кинонаса татаастаа гойгоо эсвүүдээ гойгоо юм зурглаж байгаа плануудыг аваад тавьчдаг а янг ид зориулж одоо энэ постер хэдлүүд нэг дөрийн өмнөөс харсан хараа юм а үнцэг юм а гэдэг ч юм уу тийм тийм нөгөө нэг бид нарт сайн мэд хүрээгүй юмнууд нь юу вэ гэм оф тронс ихний хоёр гурван одоо бүлгийн маркетинг байх юм уу байсан гэж ярьд юм байлээ би бас трейлерүүдийг нь тэгэл тухайн үед явж зөвхөн трейлер биш но промо ямар төрлийн промоноод ижсэн бас харсан тэгээд мэддэг хүмүүсийнх нь бас контентыг зөндөө үзэн сонсож байгаа тэгээд нэлээ муу байсан юм бэлээ айгу спойлер хүртэл тараагаал тэ санаанд гүч юм уу эсвэл тийм аа одоо аргууд ууч юм уу тийм нэттэй үйл ажиллагаа мэдлэг явж ирсэн тэгээд мэдээж 
одоо дөрөв ялангуяа тав дугаар бүлгээс эхлээд ингээд том дэлхийн хэмжээний бүр ингээд том дэлхийн маркетинг бол бүр дэлтх гэв байлаа шүү дээ. Тийм. Том бол одоо тэгэхээр ерөөхдөө маркетинг аа нэлээд сайж байсан. За тэгээд маркетингийн чиглэл одоо яг энэ Game of Thrones-ийн сүүлийн бүлэг, сүүлийн бүлэг тэгээд Avengers киноны одоо сүүл одоо энд гэмиг бол яг ерөөхдөө 2008 онд ихсэн Marvel Cinematic Universe-ийн нэг утгаараа төгсгөлн гэж яриад нэг утгаараа. Аа тэгээд энэ хоёр болохоор маркетинг яаж хийж хийгээд нөө хэр албаар юм одоо мэдээл баг өгсөн зүгээр сэтгэл хөдлөл дээр нь одоо нөгөө бид нэр нөгөө хар яргаар гижигцэн гэдэг штэ тийм тийм л юм нэ тэгээд байна л да тэгээд энийг дөрөө чих бол бусад баг өөр юу ч боломжгүй гэж би харж байгаа за Star Wars боломжтой байж болох юм юу вэ гэхээр аль хэдийн хүмүүс төрсэн аль хэдийн баг дэлхийн үүсэн тодорхой а билэд авах хүмүүс нэ хараа энд гэм биш тэ ганцхан тизер постертай өөр юу ч зарлахгүй байгаа билэд зарлагдаад дэлхийд дэлхийн нэтэр тэртэй тэр ямар ч трейлергүй байсан бүгд аа баг тодорхой байхгүй юу аа тэгтээ мэдээч маст зориулсан тодорхой хэмжээгээр юм байхын тулд одоо энэ нэг цөөхөн секундын тизер мизер гарав да шүү тэгж хэлж байгаа аа гэхдээ анхандаа болвол ерөөсөө тийм оролцохгүй байна шүү дээрэс нь аа яг яг шоум яваад байгаа яг баталгаатай мэдээлэл бол биш юу вэ гэхээр киноны зөвхөн эхний 20 30 30 минутын бичлэгийг л дүрснээс л одоо трейлер одоо рекламд ашиглана аа бусдын нь л ерөөсөө ашиглахгүй нууцаараа байна гэсэн мэдээлэл л яваад байгаа. Тэгээ тэр бол бас магадлалтай маш кинондоо итгэлтэй байгаа. Game of Thrones ч гэсэн ер нь бол том трейлер юм гарахгүй байгаа шүү дээ. Трейлер дээр өртөл яг юу болох, яг цохиол юу нь юу ч тодорхойгүй те. Ингээд сцэн 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 гэлт гэлт тусч аа шүү дээ. Сая сүүл дээр Ариан нөө нэг Jimmy Fallon-ийн шоунд ороод сонирхолтой сюрприз дийлгээд алдаад явж байгаа. Тэр нь бас сюрприз байлаа. Тэр нь тэгэл April Fools гэх тэ. Тэгээ дөрөв сарын 1-ийн гэл тэ. Тэгэхээр болоо киноны маркетинг бол сонирхолтой байлаар яаж хийх. Хамгийн гол нь контент мэн өөрөө таацтай хийгээд сонирхолтой бүүн болохоор шоу контент байх хэрэгтэй л болж таарал. За хискор мөг дээрээ завсарлы. Завсарлахаас өмнө юу үзүүлэх гэж байгаа вэ гэхээр мэдээж 135 дэмжин ажиллаж Романо брэнд ирчүүлийн номер 1 сонголт уусан энэ Романо брэндийн нэрэмжит мэдээлэл. За тэгээд 10 сарын 4-нд нэлтийг чинь нөхөө Joker кино 1960-аас доноос хойш хатай. Кино ром мэдээлэл төрсөн сонирхолтой дөрүүд хэрхэн яаж хөвсөн өөрчлөгдчихсэн бид үхний сэтгэл зүйн оронгч үүдсэн байдаг юм бэ? Ингээд амьдралдаа тоглол тэр Романо Jokerыг онцолж Амдрилда тоглолт хий. Нэвтрүүлэг дэмжин ажиллагч Романо брэнд энэ удаад үе үеийн жокруудыг онцлож байна. used to be a great whistler. <laughs> um, yeah, hi. I'm here to see Sander Wild and no. I don't have an appointment. Don't bother going to security. They're all headless. I need a machine gun. A machine gun? Oh. We have got company. Betsy, Betsy, Betsy. It's a comedy. Neptunian Dimjin and Slipch, Romano, Andrilda, Tawdusti.
Эгс хүчин дээр үргэлжилж ирээд нөгөө цагаа хүн нэтрүүлгийг дэмжин ажил руу мано брэнд дээр нэмж мэдээ л үгүй л аавч үзлээ. За тэгвэл үргэлжлүүлэл нэтрүүлэг маань юу нь бол өндөрлөг тийшээгээ хандаж байна. Аа Монгол кинонууд авсан онцлоод багслаад хүрэх чиг гэж бодож байна. Өнгөсөн төлөө нэгт найруулагч Сингд орж юм бие наранд тэг гэр бүл зориулсан хүүхдийн нэр үмтэй нээлтээсэн үнтэй зэрэгцээд мөн хөгжмийн зохиолч Оки мөн Black Zebra студийн найруулагч зурглаач Базра буюу Базра хчаагийн найруулсан хай хааны нэртэй кино ур мэтэл ингээд зэрэг нээлтээ хийсэн байгаа. За тэгээд энэхүү кино ур мэтэлүүд мэдээж өөр өөрсдөө гэсэн төрүүл жанар өөрсдөө гэсэн сонголт өнгөтэй юм кино ур мэтэлүүд бол байгаа. За тэгээд хаврын үлэрэл ирсэн байгаа учраас өнгөтэй гоё гигээтэй бүх нэг бол кино ур мэтэл шүү дээ бид өөхөн бэлгэсээр байгаа. За сингд орж найруулагчууд бол энэ үнэг тийм коктейлийн өсгө. Өсгө өрөхөд продюсер лад. Аа явсан ийм кино ур мэтэл тэгээд гэр бүл зориулсан. За тэгээд 1900-д оноос хойш хүүхдийн ертөнц зүрний хэрхэн яаж хөвсөн өөрчлөгдөж ийсэн аа одоо энэ үйл явдлаас хойш одоо өнөөдрийн цаг хугацаанд хүүхдийн одоо сэтгэх үе гэр бүлдээ харилцах харилцаа юу юун дээр бас тогтож байсан юм гээд сонирхолтой үйл явдлыг бол ингээд өгүүлсэн байгаа. Ийм кино ур мэтэлүүдийг та бүхэн бас үзсэн байхаар ой гэж хүсгээд татаа байна. За тэгээд 3 4 сар ерөнхийдөө Монгол киноны хувьд бол л айгүй ид үе гэдэг тийм. Тэгээд 2 3 7 оног дараалаад 2 2 кино нээлттэй хийлээ. бас Монгол киноны хувьд бол айгүй тийм итгтэй байлаа бас өнгөрч ийн тэгээ одоо дараалал өнгөөс нэлээд баг багс бах монгол кино бол тийм яах нэ 5 сар үтлөө нэг жоохон амсгаа авах бах тийм тийхгүй бол одоо нэг дэлхийн нэтэр нэг юм нэгтгэх гэдэг тийм тэгээд ямар ч байсан тийг чинь тэгээд яг энэ би нар сингд орч нэрэл чинь би нар киноны санаа бол л айгүй гой харагдаж байна сонирхолтой сонигдж байна тэгээд тухайн үед нь үзэл яах вэ сэтгэлээ хуваалцах байх бас ер нь бол айгүй сонирхолтой харагдаад байгаа. Сингдорч дурч найруулагч маань өмнө аа яг уу нөгөө инээд мэн кино хийж үзээгүй гэж байгаад нөгөө юу хийсэн штэ. Нөгөө коктейл яхта хийсэн чинь юу л омар ажил байгаа. Омар ажил байгаа инээд мэн кино хийсэн. Тэгэл явсаар байгаа хүүхдийн кино хийж үзээгүй гэж байгаад одоо хүүхдийн кино. За тэгэл хамгийн сүүлд чи үүсэ. Амьдралыг хийсэн байсан. Амьдрал хийсэн. Ялчгүй яг миний дууснаар сингд дурч найруулагч өөсгө за тэг Монголын кино урлагийн хэд хэдэн продакшн нийлж Монголын кино урлагийн одоо тийм ассамбл одоо юу гэх юм бэ? Нэгдэл нэгдэл маягийн байгуулж байгаа гэж би дуулсан. Одоо юм байлаа яг дэлгүү мэдээлэл надад бол ирээгүй би зөвөр шум төдий мэдээлэл шүүдэг штэ. Тэгээд ямар ч байсан Монголын кино урлагт одоо юу гэдгийг жилдээ нэг удаа актив зөвхөн байгуулдаг Монгол үндэсний кино урлаг актив гэж нэг байгуулга байдаг. Үүний хажигаар бас би таасан бас идэвхтэй бүр идэвхтэй гэж байгаа. Тэгээд Монголын кино урлаг тийш штэ дэмжсэн ийм кино академи маягийн үйл ажиллагаа явуулах үйл ийм кино продакшн а байгуулагдаж байгаа мэлээ үүний одоо юу гэдэг толгойн сингд орж найруулагч гэж би дуулсан. Ямар ч байсан энэ төлөөр мэдээлэл бис худалж байгаа талаа дараа нь дэлгүү бас мэдээлэлийг үг юу гэж бодож байна. А өнгөсөн лоо нэгт чин юу лээ? Одба гээ. Одба гээ тэгээд нөгөө тийм халуун зүрх халуун зүрх кино мэдээлэл нээлтэй хийсэн. За тэгээд халуун зүрх кино мэдээлэл маань ямар ч байсан үзэгчтэй хүрээд бол анхын кино мэдээлэл ариун продакшн. А одба гээ бол Батамагны найруулагчийн бүр хэмжээний арга анхны хэрэгтэй байна. Тэгээ Ian Allardyce Batam болон өнөөдөр нь бүгд хэмжээний шорт фильмүүдээр болоод нэлээд амжилттай явж ирсэн юм кино найруулагчдын бүтээлүүд бол энтэй холбоотой мэдээлэл тусан дараа төсөлтөнд хоёул яри. Хай хааны нэртэй кино ур мэдээлэл байгаа. Энэ бол Базар Аргача найруулагч за өмнө нь дөрөн ээснээ сингд орж найруулагчтай үргэлжлэг нэгдээ. За тэгээд ундрмаа жүжигчин таам тураад нэлээд нь кино сингл эдис тютүүгээд олон олон кино ур мэдээлэл дээр ажилласан юм туршлагатай юм зургаад цаалуугийн өөрөө найруулан ажилласан. Тэгээд продюсер Оки хөгжмийн зохиолч өөрөө нэгэн амтгтай байсан бас өөрөө ч дуулдаг. Нэгэн юм хөгжмлийг хийгээд сонирхолтой энэ хөнгөн жанр юм кино ур мэдээлэл хийсэн. Энэ нэг хоёр жил гарав хугацаанд хийсэн бүтээсэн кино ур мэдээлэл хадгалж хадгалж байгаад өнгөсөн дөрөх нээлттэй хийсэн юм байлээ. Энэ киноны гол дүрүүдэд нөгөө нэг нэмх харамдлагын жүжиг чинь цогтоо за жүжиг чинь залуу жүжиг чинь батма за тэгээд билгэж аргал билгүүн гэсэн ур мэдээлэлчд билгүүн та бүхэн сонирх байх нөгөө миний нууц болоод маш нууц биш ээ оо нөгөө юу гэх юм бол батма хөх гэдэг кино бол марч чи би бол л кино ур мэдээлэл тоосон билгүүнийг бол та бүхэн танж байгаа хаа юм кино ур мэдээлэлийн хоёр кино ур мэдээлэл өнгөсөн долгийн маас гарагт нээлттэй хийсэн байна за тэгээд а мэдээж монголын одоо үед хошоо урлагийн болоод рок попын ертөн цин фейс болсон уран бүтээл чинь ард нь уга бата баяр магна биг чи ану гэж байгаа шүү дээ. Бас л хүмүүстэй бол яг хүмүүсийн сайн мэдэх хүмүүсийг л тоглосон байна тийм. За ийм кино уран бүтээл шинээр нээлтээсэн байгаа. 
өнгөсөн дөрөгт дат коктейр халуун зүрхийг яриад өнгөсөн мөн од багийг ярьсан од багийг те холбоотой ар яалтан дээр бол сонирхолтой мэдээлүүд бол та хоёр нээлтэн дээр нөтсөн гэдэг утгаараа нэлээсээ мэдээлэлтэй байгаа баг тэр төлөө бас мэдээлүүд үргэлж зэгээд бас нэгэн харамсалтай мэдээ бас сонсоход зарим нэг нэлэгснээс бас буууж байгаа мэдээлэл байна тий ер нь яг бүгд буууж байгаа байна яг заримнаас нь буугаад заримнаас нь гайгүй байгаа баг тэгээд бас үзэгч маань сонирхож үзээрэйгээ зөвлөмөр байна тэгээд айгуу таалагдсан миний үед бас алдахгүй бас үзэгчтэй кинонууд энэ нэг гэж хэлээд байгаа. Дөрөв Питер нөө төрөл жанр гэж яриад байгаа шүү. Энэ энэ жилийн жокер ямар төрөл жанрын кино вэ? За өмнө Бэтмен, Дарк Найтын жокер юу вэ гэдэг юм уу? Киноны төрөл жанр өөрөө ямар вэ гэдгийг манайхан үзэгч маань өөрсдөө судалж мэдээд кинонаас өөр юу хүлээж байгаа вэ гэдэг бас гэдэж бас кино үзэх хэрэгтэй байх. Хэд ам даймтсан гэдэг ч юм уу? Хэд өөрсдөө юм буруу юунд аптаад бас янз янзын а мессеж бол яваад байгаа сурагтай байлээ. Хэд айм залуу ч гэдэг ч юм уу юу ч гэдэг. Энд надад бол л айгуу таалагдсан юм би яриа ер нь яриад байгаа мэдрэмж тэгээд кино улаан улаан батар хотыг айгуу харамсна байгаа даа. Тэгэд би түрүүнд удаж байгаа одоо зөвхөн нэг сийн дур дээл л та тий. Өмнө ярьж байгаа юм уу? Босоо кино дээр ингээд санах юм бол сайн харах юм бол гэр хоруулалтын сийн болгон ямар нэг байдлаар ядуу зүй дүү зовлон харуулдаг. Заавал. Заавал гэр хоруулалт амьдрч байгаа ядуу. Заавал зовлон, заавал хэцүү амьдралтай тий шаналсан. Тим сийн өрөндөг тим хүмүүс тэн чэн амьдэрдэг амьд нэг бол амьж ингэнэ тий а энэ дээр л тим байхгүй тим шин гарч байгаа гэхдээ тэнд энэ дөрөөсөө ядуу биш зовлон биш үч зүгээр зүгээр л улаан батарт амьдэрч байгаа хүмүүс байшинд ч амьдэрч байна тустаа байшинд ч амьдэрч байна бид нар хаус гэдэг гэдэг гэр орол ч амьдэрч байна зүгээр тэг л болоо ерөөс ингээд заавал тэр зовлон байх ямар ч шаардлага байхгүй байхгүй тий зүгээр дүрийнх нь амьдэрж байгаа л гай амьдрална тий ингээд дүрийнх нь тухай стори нь бол дүрийнх нь тухай амьдэрж байгаа нь тэр. Тэгэд Улаанбаатарт юу ерөөсөө харуулж байгааг өөр өмнөхөөр үнэхээр харуулж байгаа өөр айгуу гой зураглуудыг оруулсан баа. Тэгтээ тэр нь авцлаа та аман болно. Зарим гэнэ дэргэд байхгүй. Хойм гэх кино аа тий. Ингээд юу ярьжсэн чинь Монгол цонгол гэлтэ ингээл Монголчууд юу нэдэг манжууд хэсэг мэсэг ярьжсэн чинь гинт юунаас а биш хойм биш юм байна уучлаарай би андарсан биш хойм биш юм шиг өөр нэг кино байна. Гинт юу оролдож байгаа юм байгалийн зураглал гэл. Байгалийн нэг нэг баримт кино шиг гинт гэл уул махад мад гэл тал малын зур хагад гой зурал гэхдээ тэр сцентэй тэр диалогтой тэр үйл явдалтай ямар ч хамаагүй гэдэг чинь монголын яр гулган монголын зургийг харуулаад байвал ч кино биш болж а улаанбаатар болохоор тэр дүртэйгээ холбоотой хаагуур явж байна хаашаа явж байна ямар уур амьсгал ямар дуу өрөнж байна тэр болгонтой ингээ хавцалтаатай дүрн хаана явж байна тийм тэрнтэйгээ холбоотой айгуу гой зурглууд тэсэн тэгээд тэр нь надад айгуу таалагдсан тэгээд тийм болохоор надад ядарч наацхан тэр тэгээд дээрэс нь бас бас ингээд хангалттай одоо шалтгаан болч тахгүй дуунуудын сансар гэж юм байна гурван дуу ютуб дээр орцсон байгаа яг альбасар орцсон байсан тэгээд дуунуудын сансар айгуу гой дуунууд та за монгол кино тоо албатай мэдээлүүдээр нэвтрүүлэг маань ингээд өндөрлөг тийм шиг хандаж байна баярлалаа үзэгчтэй ингээд дараагийн дугаараар бүгд тэрээ өшөө сонирхолтой мэдээлүүдээр за тэг гэм офтроноор л амьсгалах болов гэж таамаглж чинь за багч тэгч бах үзээд сайхан сэтгэлүүд аваа алца та бүхэн тэ тэр мэдээлэл өгөх нь та тэгэхээр эм плас болоод дөрөвн зэгон растит цол гэсэн ютуб сугуудаар тавх мэдээлүүдийг өшөө дэлэнгүү байдлаар цагийн хязгааргүй өгөөр тавх мэдээлүүдийг сонсоод бас сан сэтгэлүүд бас хуваалцаараа гэж би төхнөөс тавгнаас бас хүсэх байна. Маш их баярлалаа тэгээд хамтран ажилласан дэмжин ажилласан Романо Брэнди хамт болноо тарахлаа илэрхийлээ ингээд расти заяа байла дараагийн дугаараар бүгд эргээд уулзах хэрэгтэй.